Antes de empezar con el video, comenta qué harías si tuvieras el poder de mover objetos con tu mente. No olvides darle like al video que los estaré leyendo. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La película comienza con un hombre de silla de ruedas llamado Lucille que recorre Nueva Orleans en busca de un hombre de mediana edad llamado Melvin. Las personas que se encuentran cercanas a Melvin le dicen que es un perdedor y debería dejar de hacer lo que está haciendo. A pesar de esos comentarios, Lucille no se rinde y va en busca de Melvin, porque de hecho un camarógrafo que lo sigue quiere hacer una película sobre Melvin. Y así es como después de una larga búsqueda por fin encuentra a Melvin. Y como ya se lo habían comentado, en realidad él duerme en la calle y actúa como vagabundo. Avisando que Melvin tiene que asistir a la corte después de que su ex esposa Doren presentara una orden de restricción en su contra. Inmediatamente corren a casa, bueno, solo Melvin. Y una vez ahí practican varias líneas del alegato que ha preparado antes, pero de alguna manera no parece nada convincente. Pero aún así, después de eso, Melvin llega al juzgado y se dirige a la sala del tribunal en confianza. Y algunos momentos después sale y regresa con su amigo, pero muestra una cara muy desesperada, revelando que está sentenciado a una orden de servicio comunitario y que su esposa Doreen ha ganado la custodia exclusiva de su hijo Rex. Melvin se le acerca y la regaña, pero a ella no le importa y se va con su hijo. Después de lo sucedido, decide ir a la casa de su amigo y se emborrachan allí. Pues resulta que en realidad no es tan buen padre, pues toma alcohol y también las drogas. Sin embargo, en medio de la fiesta se le acerca un profesor de ciencias de la universidad llamado Lucas. Este le ha realizado varios chequeos médicos a Melvin, pues extrañamente tiene el poder de telequinesis que le permite mover objetos usando solo su mente. Y en otros estudios, descubre una ligera diferencia en el cerebro de Melvin en comparación con el cerebro humano normal. Mientras tanto, Lucille cuenta a los camarógrafos que mientras servía en Irak en 1991, fue alcanzado por un francotirador el cual le causó daños permanentes en la pierna y es por eso que tiene que pasar toda su vida en una silla de ruedas. Luego del incidente, su esposa lo dejó y Melvin fue la única persona que lo dejó quedarse con él y su madre, demostrando que en realidad Melvin es un hombre de buen corazón. Al día siguiente, Melvin y Lucille llaman a un amigo llamado Lil para realizar realizar un espectáculo de mágica callejera y así ganar algo de dinero. En medio del espectáculo, Melvin aparece y mágicamente logra levantar la silla de ruedas de Lucille, dejando completamente perplejas a las personas que los observaban. Ese mismo día se nos revela que la madre de Melvin es consciente de los poderes de su hijo, ya que a veces se levantaba los muebles sin que se diera cuenta. Abajo, un vecino de Melvin afirma que una vez le ayudó a reparar su casa con su poder, pero al parecer es la única persona a la que le ha ofrecido ayuda con su poder. Luego, más tarde, van a un depósito de chatarra para realizar su poder en frente de los camarógrafos. Sin embargo, para la decepción de ellos, el trío acude a un traficante de drogas para gastar todo el dinero que habían ganado, presentándonos al líder llamado Nathan, un gángster egocéntrico que insulta a Lucy y a Melvin sin razón, pero ellos solamente lo ignoran y se marchan en paz. Más tarde nos dicen que en lugar de usar su poder para un bien común, en realidad lo usa para provocar mujeres y consumir drogas una y otra vez. Pero al siguiente día comienza su primer día haciendo servicio común comunitario con un adolescente, y durante el almuerzo le muestra a Chico un pequeño truco de magia dejándolo bastante impactado. Esa misma tarde lleva al camarógrafo a su habitación, donde le muestra brevemente el viaje de su vida de su hijo, pero a pesar de todo esto sigue viviendo su aburrida vida como un perdedor y un don nadie. Todo parecería ir mal en la vida de Melvin, pero vemos que Luciel lo acompaña con Lucas para revisar el estado de su cerebro, pero en este punto Lucas le sugiere a Melvin que es mejor que vaya con un profesional, pues él no es capaz de diagnosticar lo que está pasando en su cerebro. Pero a pesar de escuchar las advertencias de Lucas, él confía que estará bien y se niega a ir con un profesional a que lo revise. Saliendo de ahí, mientras disfruta la tarde, se enfrenta con un oficial local llamado Jimmy. Este le llama a Melvin superhéroe y le dice que no desperdicie su poder dotado drogándose constantemente y sin hacer nada de provecho. Esa misma tarde, Melvin sigue el consejo e intenta usar su poder para algo útil, arreglándoselas más tarde para acabar con unos ladrones sin esfuerzo. Sin embargo, en lugar de devolver el dinero robado, solamente lo toma y lo gasta en alcohol, pero en medio de la fiesta siente un fuerte dolor en el pecho y se desmaya. Rápidamente lo llevan a un hospital y afortunadamente el médico puede salvarle la vida. Y tan pronto como recupera la conciencia, el médico le dice que sufrió un paro cardíaco grave y su corazón dejó de latir durante varios minutos. Por lo que después de salir del hospital, Melvin se da cuenta que se ha equivocado todo el tiempo y ahora más que nunca tiene la intención de usar su poder para luchar contra el crimen. También está comprometido a volverse sobrio y espera volver a encontrarse con su hijo Rex. Luciel está muy feliz de escuchar eso y le promete que brindará su apoyo en todo momento. 
momento, por lo que más tarde regresan al laboratorio y comienzan a practicar para usar su telequinesis de manera adecuada. Así que lo primero que hace es intentar doblar un tenedor y una señal de alto sin tocarla. Y después de un tiempo, Melvin lleva la práctica al siguiente nivel cuando logra resolver un cubo de rugby sin hacer ni un solo movimiento de sus manos. Pero no solo eso, ya que Melvin incluso va al gimnasio para ganar resistencia y fuerza. Y al final del día va al depósito de chatarras para practicar el control de objetos pesados con el trasero y también la mano. Pero desafortunadamente en este punto todavía no puede ver a su hijo solamente a la distancia. Pero esto no derrumba a Melvin, que incluso ayuda a Luciel para conquistar a una chica sexy llamada Yolanda, sorprendiendo a Yolanda con un truco de magia de levantamiento, ganando como premio su número a pesar de que ella ya tiene el novio. A ver, a ver, ¿qué pasó? Por la noche al llegar a casa encuentra a varios tipos, pero Melvin les deja claro que ya ha dejado de beber. Y sus amigos borrachos sorprendentemente apoyan a Melvin, después de conocer la razón por la que está haciendo esto. Al siguiente día por la mañana, Melvin sigue sigilosamente a su hijo. Pero se enoja demasiado cuando descubre que los traficantes de drogas se las están vendiendo a su hijo y a un amigo. En ese momento no hace nada, sin embargo por la tarde se va directamente con Jimmy, quien le dice estar listo para usar su poder por el bien de la comunidad. Jimmy aprueba la idea por lo que Melvin va con Lucas, y en el laboratorio hacen pruebas para ver qué tan estable es el poder de Melvin. Y al realizar la prueba de señal de alto, le dice Lucas que probablemente necesita más práctica. Sin embargo, sin pensar en las consecuencias, Melvin confronta a los traficantes de drogas y reta personalmente al líder de la pandilla, Nathan. Uno de los matones presentes saca el cuchillo y se lo arroja a Melvin, pero él lo detiene fácilmente con su mano. Al regresar a casa, piensa que es suficiente con la advertencia e incluso molesta al novio de su hermana ya que no sabía que tenía poderes. Pero de repente se le informa que Luciel recibió un disparo de Nathan como represalia. Inmediatamente se dirige al hospital donde Luciel y los demás están decepcionados de Melvin, pues le dijeron que una acción imprudente de Melvin podría ocasionar algo. Y al ver que su único seguidor no está dispuesto a volver a encontrarse con él, Melvin abandona el deseo de estar limpio para encontrarse a su hijo. Y esa noche una tristeza desesperada envuelve a Melvin y decide volverse loco en la casa de su amigo de fiestas. Sin embargo, por la mañana Nathan y la pandilla atacan a Melvin y sus amigos, pero afortunadamente para ellos Melvin reacciona a tiempo y logra bloquear todas las balas. Pero después de todo este alboroto tiene que ir de inmediato con Lucas porque siente un dolor muy grande en el pecho. Y de acuerdo a las pruebas, Lucas dice que entre más usa su habilidad, más se lastimará por dentro. Lucas lo incita nuevamente a ir a un especialista, pero él no quiere. Sin embargo, en ese momento Luciel llega para reconciliarse con él, por lo que para motivarse más decide hacer una visita en la escuela de Rex, dándose cuenta que debe convertirse en un buen hombre para ser un buen ejemplo para su hijo. De este modo, esa tarde hace el entrenamiento en el depósito de chatarra y finalmente después de unas horas, obtiene el control total de su habilidad. Y una vez recuperada su confianza, se va con Jimmy, informándole que lanzará un ataque sorpresa en la casa de Nathan. Y en medio de su camino, ve a dos ladrones robando una tienda y así que decide darles una lección para que no lo vuelvan a hacer nunca más. Y de este modo, Melvin finalmente llega a la escondita de Nathan y comienza a causar estragos allí. Y posteriormente, luego derrumba todo el edificio donde estaba la pandilla. Y al final, luego de vengarse, va con su esposa para pedirle que pueda ver a su hijo. Ella inicialmente se niega, pero después de que le muestra la prueba de que la ayudará con la manutención de su hijo, sin opción acepta y vemos que Melvin se viste y finalmente tiene una oportunidad de llevar a su hijo a casa. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme, quiero saludar a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias. Nos vemos.